Ονομάζομαι Παναγιώτα Σαρή, γεννήθηκα στα Τιστάλια. Μέχρι τα 12 μου χρόνια έζησα εδώ, φίτησα σε αυτό το σχολείο που είμαι αυτή τη στιγμή και νιώθω και μεγάλη συγκίνηση. Έπειτα έφυγα, πήγα στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, τέλειωσα ακαδημία. Το χωριό είναι ορεινό και όπω ξέρετε, ίσω όπω έχετε ακούσει, είναι φτωχό χωριό και έπρεπε ό,τι φτιάχνουν να το φτιάχνουν με τα χέρια του. Έπρεπε να συγκεντρώσουν όλα τα υλικά και να μπορέσουν να. Έχουν υλικά για να υφάνουν τα... όλα αυτά που χρειαζόντουσαν. Οι άνθρωποι εκείνη τη εποχή δεν άφηναν τίποτα να πάει χαμένο. Τα ρούχα λοιπόν που ήταν παλιά τα πλένανε και τα κόβανε σε κορδέλε και αυτά τα ήφαιναν σε αργαλιού, οποίους... οι οποίοι αργαλοί είχαν μέσα ένα κόκκινο νήμα συνήθω και περ... περνούσαν μέσα από το νήμα πατώντα ειδικά ξύλα στον αργαλιό που τα έλεγαν πατερίτσε, ε, αυτέ τι κορδέλε και με το χτένι τις πίεζαν και τις πήγαινε η μία κοντά στην άλλη και έφτιαγνε έναν υπέροχο διάδρομο, δρόμο, ένα υπέροχο μικρό χαλί το οποίο χρησιμοποιούσαν για να στρώνουν στο σπίτι τους γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα χαλιά που υπάρχουν σήμερα τις φλοκάτες και όλα τα, αυτά τα μοντέρνα, που, σε εισαγωγικά η λέξη μοντέρνα που στρώνουμε σήμερα. Αυτέ είναι οι κουρελούδες που τη φέραμε τώρα που δεν είχαμε και αυτό το ίδιο, και αυτό το στρώναν έτσι. Αυτό το βάναν μπλετάκα στα κρεβάτια που κοιμόμασταν για καλό. Η κουρελό ήταν η... από παλιά ρούχα. Τη μαδεύαμε, τα κόβαμε, λουρίδε, κουβόντουσαν κοντά, πότε μακριά, και τι τα ενώναμε με... με το βελόνι. Και το κάναμε κουβάρι. Και είχαμε ένα ξύλο τόσο μακρύ. Και μαζεύαμε πέντε, έξι αναλόγω κάθε χώμα. Το βάναμε και κάθε φορά όπω το πέναμε στο ναυγαλιό. Αλλάζαμε. Και πάνε, αλλάζαμε. Μια φορά βάναμε το ένα, την άλλη για να γίνει το σχέδιο. Και γινόταν το σχέδιο και είναι κουρελούδε. Ναι. Αυτό εδώ είναι πρίκα μου, το δει μαμά μου. Και μου το έχουν φτιάξει στο Λεωνίδιο οι κοπέλε. Είναι στο Νόρκο ναυγαλιό με το χτενάκι που το χτυπάνε. Το στιμόνι πάνε και το χτυπάνε το χτενάκι και το μαλλί του είναι από ταρνάκια, ας πούμε. Το πλέναμε, το φτιάχναμε, κλωστούλες και το ήτανε, το βάπαμε και το ήτανε μετά, στον όρθιο αργαλιό. Αυτό είναι και αυτό είναι σε πολλά χρόνια, γύρω στα 65 με 70 είναι και αυτό. Ήμουν εγώ 10 χρονών όταν το είχαν φτιάξει. Είμαι η Θωμαή Ροδοπούλη Ψαρολόγου, βρισκόμαστε στο Δυρό Αρκαδία, στο υφαντήριό, στο υφαντήριό μου. Ε, ασχολούμαι με την υφαντική, την οποία έμαθα από τη μητέρα μου, που είχε μαθήτριες, είχε πολλές μαθήτριες. Ε, ο αργαλιός μας είναι όρθιος, υπάρχει εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Τσακονιάς. Ε, είναι... Η διαφορά από τον οριζόντιο αργαλιό είναι ότι βγαίνουν τα κομμάτια, βγαίνουν μονοκόμματα στις διαστάσεις που εμείς θέλουμε. Τα σχέδια που χρησιμοποιούμε εδώ στην περιοχή μας είναι το παραδοσιακό μας χτενάκι χεράκι που το όνομά του το πήρε ή από το χτένι που θα δείτε αργότερα που χρησιμοποιούμε ή από το, τη, τη χτένα που έβαζαν στα μαλλιά τους οι, οι φάντριες. Άλλα παραδοσιακά σχέδια είναι οι ακτίνες, ο δίσκος, ο υβίσκος, ε, ε, Διάφορα γεωμετρικά σχέδια, λουλούδια, η γλάστρα της ζωής που δείχνει πώς αναπτύσσεται ένα... η ζωή πώς ανθίζει και μεγαλώνει και ανοίγουν τα λουλούδια όπως ανθίζει και η ζωή. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Δεν υπάρχει ένωση πουθενά στο τσακόνικο κυλίμι. Αυτό το κάνει πιο ανθεκτικό. Δεν ενώνονται, φτιάχνει τον αργαλιό όσο μεγάλο θέλεις και το ε, κάνει μονοκόμματο. Δεν έχει πέλμα. Στρώνεται και από τις δύο πλευρές ε, και αυτό βοηθάει γιατί φθύρεται εκεί που το πατάς. Όταν το, το, όταν το γυρίσεις από την κάτω πλευρά θα φθαρθεί και από εκείνη, άρα θα μοιραστεί ο χρόνος. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι 
Το μαλλί και το στιμόνι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Παλαιότερα ε, ήφαιναν μαλλί με μαλλί. Το στιμόνι ήταν όχι βαμβακερό, αλλά μάλινο. Αυτό ε, έκανε το χαλί λίγο πιο... Ε, είχε περισσότερα κινήτο πιο εύκολα, την άζονταν πιο εύκολα. Τα σχέδια έχουν έρθει στο Λεωνίδιον από την Πολυξένη Δούνια. Η Πολυξένη Δούνια ήταν, ζούσε, γεννήθηκε στο Αιδίνι της Μικράς Ασίας και ήρθε εδώ στο Λεωνίδιον γύρω στο 1870. Έφερε μαζί την τέχνη, έφερε πολλά σχέδια και ξεκίνησε να υφαίνει μόνη της, ύστερα όμως πήρε μορφή οικοτεχνίας. Δηλαδή, σε έναν πολύ μεγάλο αργαλιό δούλευαν τέσσερες, οχτώ γυναίκες, μπορείς να δουλέψεις και από την μπροστά πλευρά του αργαλιού, μπορείς και από την πίσω, γιατί το σχέδιο είναι ακριβώς το ίδιο. Έφερε λοιπόν διάφορα σχέδια, να σας πω το σχέδιο του τσούχλου, να σας πω το σχέδιο το κορδονάκι, το περσικό, το αμερικάνικο, ε, το μπανσέ, να πούμε τα χεράκια, τα χεράκια, είναι το ωραιότερο σχέδιο τα χεράκια και οι κύλικες. Οι κύλικες είναι λωρίδες υφασμένες με τρία χρώματα, μοβ, ε, συγγνώμη, κόκκινο, βυσσινή, άσπρο και μαύρο, παχές λωρίδες. Αυτά ήταν τα πρόχειρα και τα πρώτα που γίνονταν εδώ. Αργότερα Ήρθανε και άλλα σχέδια από την Ευρώπη. Τα, τα σχέδια της Μικράς Ασίας ήταν γεωμετρικά. Τα σχέδια που ήρθαν από την Ευρώπη αργότερα, από τις, από τις βαλκανικές χώρες κυρίως, ήταν λουλούδια. Έντονα χρώματα, έντονα σχέδια. Τότε τα σπίτια δεν είχαν χρώμα, ίσως γι' αυτό να βάζανε τόσο χρώμα στο κυλίμι. Αυτά είναι παραδοσιακά σχέδια, ο Ιβίσκος, το λουλούδι Ιβίσκος, το οποίο το έχουμε μεταφέρει και στο Ιφαντό. Μια και θάλασσα εδώ, θαλασσινό χωριό, δεν θα μπορούσε να λείπει το καράβι. Είναι έργο της μητέρας μου, η οποία της άρεσε να βάζει και το όνομά της επάνω. Έτσι έλεγε κάνουν οι καλλιτέχνες. Το βλέπε λίγο σαν καλλιτέχνη. Ε, και νομίζω ότι ήταν. Ε, αυτό παίζουμε με τα χρώματα και εδώ. Όταν βάζουμε λίγο πιο πράσινο, μας θυμίζει λίγο το βυθό της θάλασσας. Αυτό είναι... Το σχέδιο Τσούχλου, στο Λεωνίδιον υπήρχε ένα ζωγράφο τον οποίο τον έλεγαν Τσούχλο. Υπάρχει και το αρχοντικό του στο Λεωνίδιον και αυτό λέει είχε δώσει το σχέδιο στις υφάντριες και το έφτιαγναν. Yes, there is a very long Greek tradition in weaving. Uh, this tradition is reflected also in the Homeric uh, verses, uh, which is the Bible of the Greeks, the Homer, uh, because it's, it's the concept of life and death, which is still evident in Greece. So life is here and now. So yes, there has been a tradition, but we should not forget that this area was under the rule in the antiquity of Sparta. The rule of Sparta is a more austere tradition in the antiquity compared to the tradition of Athens, for example, that we see in the in the hitons, in the garments of the of the of the statues in the in the museums. In Byzantine times, we also have a very big weaving tradition in the Peloponnese, and the name of the Peloponnese, the local, the popular name is Morias, a mulberry tree, uh, because of the silk industry. So. Um, And the name here of many girls, like Metaxia Hadelis, Metaxia, Silky, is the tradition of having silkworms to, to make silk. So we don't maybe have kilims or woven items from the old days. If you go to Laconia, if you go to Sparta or Mistras, you are going to find in them, to see in the museum, some leftovers from the 13th century, 14th century, very elaborate, skillfully woven textiles, archaeological textiles. We don't have something like that here, uh, but we have the re resonance of silk, of weaving, of this bracelet uh, that yes, there was, but what was it? I suggest it was 
maybe um, the motifs of the Byzantine Empire, um, motifs we see also in embroidery, or the fusion of these local motifs or these Greek motifs, Byzantine is Roman, Egyptian, Coptic, a fusion um, of all these. Σε 10 χρόνια, σε 20, μπορεί να μην υφαίνει κανένας. Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε, διότι ο, το κυλίμι είναι άρρηκτα δεμένο με την παράδοσή μας, με τις ρίζες μας, είναι η ταυτότητά μας. Είναι μοτίβα που έχουν έρθει από πάρα πολύ μακριά. Ήρθαν εδώ, εμείς τα κρατήσαμε, οι γονεί μα. Οι... Πρόγονοι μας τα κρατήσανε, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Εγώ προσωπικά άρχισα να... μου έμαθε να υφαίνω μία γειτόνισά μου. Έξι ετών ήμουνα όταν έπιασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Στην οικογένειά μου κανένας δεν ήφαινε, όμως όλοι κάτι κάνανε. Άλλος κεντούσε, η μητέρα μου κεντούσε πάρα πολύ, οι θείε μου πλέκανε, η γιαγιά μου το ίδιο. Άρα λοιπόν, ε, εκτός από τις δουλειέ του σπιτιού, το χειροποίητο ήταν πάντα, πάντα μπροστά μου. Ο μπαμπάς μου δεν ήταν και ναυτικός. Η μητέρα μου έλεγε ότι όταν κεντάω και ακούω ραδιόφωνο, σκέφτομαι τον πατέρα σου που ταξιδεύει. Αυτοί είναι οι λόγοι. Εγώ προσωπικά ε, μαθαίνω αργαλιό για να δείξω σε όποιον επόμενο θέλει. Σε όποιον, σε όποιον ενδιαφέρεται, κυρία ή παιδιά του σχολείου ή Mm. Μπορώ να τους μάθω, γι' αυτό να τους δείξω να πάει παρακάτω. Στόχος να μην χαθεί. Αυτό είχα να σας πω. Ξέρω την παράδοση α, και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ και πάμε προς το μέλλον, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να, να, να πάρεις πράγματα από το παρελθόν και να τα εντάξεις ε, στη σημερινή με το, ε, το φύλλο, με το δικό σου τρόπο με το δικό σου συνέστημα, θα έλεγα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η παράδοση. Μας πάει πολύ όμορφα προς το μέλλον. Αυτό. Τι η φαντική μέρα θα και, τι, και, και πώς να βιώνω το χρόνο. Δηλαδή, ένα καταπληκτικό που συμβαίνει όταν κάθεσαι να κάνεις κάτι χειροποίητο που παίρνει χρόνο, αν το αφήσεις αυτό ελεύθερο, δηλαδή να μην βιαστώ να, να τελειώσω το υφαντό, να μείνω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η γνώση αυτή του χρόνου είναι πάρα πολύ πολύτιμη.